नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों 22 जुलाई 2024 सावन के दिन इसका एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ा देना उसके अगले दिन होगा चमत्कार भगवान शिव दौड़े चले आएंगे घर में इतना सुख और धन यश वैभव कीर्ति बरसेगा जिसकी उम्मीद आप नहीं लगा सकते ये पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते ही भक्त होंगे खुशहाल तो ये पत्ते को देख करके पहचान लीजिए दोस्तों ये बेर का पत्ता है आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि सारे पेड़ पौधों की जड़ी बूटी की वीडियो बना रहे हैं जानकारी बता रहे हैं किंतु हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले बेर के पेड़ के बारे में कोई जानकारी ही नहीं बता रहे हैं तो इसीलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है वो बेर के बारे में ध्यान दीजिए बेर कोई साधारण पौधा नहीं है तंत्र में इसके दो जबरदस्त पावरफुल प्रयोग बताऊंगा और दोस्तों अध्यात्म दृष्टि से धार्मिक दृष्टि से भी इनके तीन प्रयोग बताऊंगा और ये तीन प्रयोग आपको सुख शांति देंगे घर में वैभव को बढ़ाएंगे और जो प्रयोग बताऊंगा वो आपके शत्रु का सर्वनाश करेगा तो दोस्तों ये जानकारी मैं बीच में बताऊंगा इसका सर्वप्रथम आप लोग नाम जान लीजिए तो बेर का वनस्पति नाम है दोस्तों इसे जिन जिन पेंस मोरिशियाना के नाम से जानते हैं और ये रेमनसी कुल का पौधा है इसे अंग्रेजी में झुझुप के नाम से जानते हैं थोड़ा वीडियो ध्यान से देखिए बेर के पत्ते को देख करके वैसे प्राय जो लोग ग्रामीण इलाके से हैं उन लोगों को जरूर पता होगा वैसे सभी लोग जानते हैं दोस्तों प्रभु राम जी को जी को सबरी ने बेर खिलाए थे दोस्तों ये वही बेर है बेर के पौधे में बहुत सारे दैवीय शक्तियों का वास होता है इसलिए आज की वीडियो में अध्यात्म जानकारी भी बताऊंगा तांत्रिक जानकारी भी बताऊंगा और इसकी आयुर्वेदिक जानकारी भी बताऊंगा वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है वीडियो को ध्यान से देखना है ध्यान से सुनना है सर्वप्रथम तो सभी लोग ये बताइए ये जो बेर के पत्ते देख करके पहचान रहे हैं इसे आपके यहाँ किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और जब आप लोग कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं तो ये बेनिफिट मिलता है कि आप लोगों के कमेंट को और भी लोग देखते हैं जब राज्य लिखते हैं तो आपके राज्य में इसे किस नाम से जानते हैं बहुत सारे लोग कमेंट को रीड करते हैं पढ़ते हैं तो उन्हें भी लाभ मिलता है तो मैं आप लोगों को इसके आयुर्वेदिक लाभ बता रहा हूं आयुर्वेदिक लाभ के पश्चात धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा क्योंकि दोस्तों हर एक पेड़ पौधे में अपना अलग गुण होता है अपनी एक अलग विशेषता छुपी हुई होती है बस उनकी विशेषता को हमें पहचानना आना चाहिए उनके आयुर्वेदिक गुणों को हमें जानना आना चाहिए तो दोस्तों कोई भी पेड़ पौधे हमारे लिए फिर वो फालतू का पेड़ पौधा नहीं रह जाता वह हमारे लिए दिव्य एवं देवी देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं देखिए दोस्तों के पत्तों का जो रस होता है इसे पहले निकाल ले और इसके रस को एक चम्मच देसी घी के साथ धीमी आंच पर गर्म तवे पर पकाए बीस मिनट पश्चात जब तेल थोड़ा रह जाए तथा ठंडा हो जाए तब अपने नीचे वाले हिस्से पर मसल ले तथा रगड़े इससे अपनी मसाज करें और आधे घंटे के पश्चात पत्नी के साथ प्यार करें इससे मर्दाना ताकत बढ़ जाती है और उसकी औरत तथा पत्नी हैप्पी हैप्पी हो जाती है 100 परसेंट यह नुस्खा हम आपको कॉपी पेन से लिखकर भी दे सकते हजार प्रतिशत काम करता है हमने हजारों लोगों का समय बढ़ाया है इसी नुस्खे से आप भी मालिश करें और अपने साथी को करें हैप्पी हैप्पी वह बहुत खुश हो जाती है और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती आप इसके रस को तवे पर देसी घी के साथ पकाने के पश्चात हफ्ते में तीन बार खा भी सकते हैं खूब आनंद आता है तो दोस्तों जो यह बेर का पौधा है इसके अंदर में थोड़ा ध्यान से सुनना विटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए दोस्त से स्वास्थ्यवर्धक भी कहते हैं आचार्य चरक ने इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी बताई है चरक संहिता सुसुरु संहिता और अष्टांग हृदय में भी इसका आप लोगों को बारीकी से जानकारी मिल जाती है तो दोस्तों ये सिर दर्द की रामबाण दवा है 
कैसा भी आपके सिर में दर्द हो रहा हो ये सिर के दर्द को दूर भगाने का काम करता है तो दोस्तों यदि आपको काम का तनाव और भाग दौड़ भरी जिंदगी की वजह से यदि आपके सिर में शिकायत होती है तो एक काम करना ये जो बेर का घरेलू उपाय है ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा बेर की और पीपली ये दोनों को पीस करके दोस्तों आपको अपने सर पर मस्तक पर लेप करना है तो ये किस प्रकार के सिर के दर्द को ठीक करेगा जैसे कि अदकापा की जो पीड़ा हो जो दर्द होता है अदकापा का पीड़ा किसे बोल सकते हैं दोस्तों जैसे कि सूरज ढलने के साथ साथ जो दर्द होता है सूरज जैसे उगता है सिर में दर्द होने लगता है तो इस प्रकार का जो दर्द होता है दोस्तों ये दवाओं से ठीक नहीं होता तो ये इस प्रकार के दर्द को ये ठीक करेगा और यदि साधारण सिर का दर्द है उस लिए रामवण है सावन के महीने में शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान शिव के ऊपर बेर अर्पित करने से शिवलिंग पर पांच बेर फल अर्पित करने से भगवान शिव उस भक्त को कई तीर्थों का लाभ देते हैं क्योंकि इससे शिव जी का मस्तक ठंडा रहता है किस्मत वाले को ही मिलते हैं सावन में बेर बैर के पत्ते सावन में शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करें और जिसे बेर के फल मिल जाए तो वह साक्षात भगवान शिव की असीम कृपा पा जाता घर में भगवान भगवान शिव को बहुत प्रिय है मीठे बेर हालांकि सावन में बेर मिलना बहुत ही मुश्किल है यदि मिल जाए तो चमत्कार से कम नहीं है वरदान से कम नहीं है इससे भगवान शिव आकर्षित होते हैं और दोस्तों बेर के पत्ते कई बीमारियों को दूर करते हैं इसके पश्चात दोस्तों आंखों के दर्द को ये रोकने का काम करता है अब आंखों में कैसे दर्द होता है तो आजकल देर तक कंप्यूटर पर काम करना या दिन भर काम करने के पश्चात आंखों में दर्द होना बहुत ही साधारण बात है और इस दर्द से राहत पाने के लिए एक काम करना बेर की छाल तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में पत्ते दिखा रहा हूं इसकी छाल नहीं दिखा पा रहा हूं इसके बड़े जो पौधे होते हैं इस पौधे से आपको इसकी छाल निकालना है और इसकी छाल को पीस करके आपको अपनी आंखों के बाहर चारों तरफ आपको लगाना है तो ये आंखों में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को जड़ से समाप्त करने का काम करता है एक और इसका हमने दुर्लभ चमत्कारिक प्रयोग देखा है नक्शीर को दूर करने के लिए वीडियो को कभी भी एक बात जान लीजिए दोस्तों जानकारी बता रहा हूं आधा अधूरा छोड़कर मत जाना सदैव अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह होता है और सभी लोग जान लीजिए पेड़ पौधों की जानकारी अभी नहीं तो आपको आगे चलकर के काम आएगी दोस्तों पेड़ पौधों की जानकारी आपको सदैव काम आएगी और इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके आप दूसरे को दवा देकर के पैसा कमाना भी सीख सकते हैं एक वैद्य बन सकते हैं तो दोस्तों गर्मी के समय में कुछ लोगों को अत्यधिक गर्मी बढ़ जाती है तो दोस्तों नाक से खून बहना शुरू हो जाता है जिसे हम नक्शिर बोलते हैं और नाक से खून बहना गर्मी के समय जो गर्म तासीर के व्यक्ति जिनके शरीर में गर्मी बढ़ती है उन लोगों के लिए रामबाण की तरह काम करता है तो करना क्या है बेर वृक्ष के पत्ते को पीस करके ध्यान से देखना हमारी वीडियो में इस प्रकार से होता है बैर वृक्ष के पत्ते तो इस प्रकार के पत्ते को लेना है और पत्ते को पीस करके कनपटी पर लेप करना है तो नक्सीर बंद हो जाता है कनपटी पर लेप करना है तो कैसा भी नक्सीर हो नक्सीर बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं इसके पश्चात ये मुंह के छाले में भी काफी रामबाण की तरह काम करता है दोस्तों के छाले ठीक करने के लिए बेर के पत्तों के काढ़े में नमक मिलाकर के गरारा करना है इसके पत्ते लेना है पांच से दस इसके पत्ते ले लीजिए दो सौ एम पानी ले लीजिए उसमें इसके पत्ते को डाल लेना है और एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में थोड़ा सा आपको नमक मिला देना है और गुनगुना आपको इसे होने देना है फिर आपको गरारा करना है तो दोस्तों मुख में जैसे आपके दर्द हो रहा है या फिर छाले हैं वो भी ठीक हो जाते हैं मसूढ़े में यदि ब्लीडिंग होती है खून निकलता है वो भी दूर हो जाती है तो ये एक प्रकार के दोस्तों जबरदस्त पावरफुल आयुर्वेदिक दवा बिना किसी खर्च के बिना एक रुपये लगाए आप मुंह छालों से भी छुटकारा पा सकते हैं इसके पश्चात दोस्तों ये उल्टी की समस्या को रोकने का काम करता है जरा वीडियो को ध्यान से सुनना हमने बहुत सारे लोगों को देखा है उल्टी की वजह से उनका जीवन बर्बाद हो चुका है दोस्तों ऐसे लोगों का शरीर बिल्कुल ही पतला हो जाता है 
दुबले हो जाते हैं तो इसके लिए करना क्या होता है समान भाग में जामुन लेना होता है और खट्टे बेर का चूर्ण लेना होता है एक से दो ग्राम और इसमें मधु मिलाकर के शहद मिलाकर के चाटना होता है तो कैसा भी जो उल्टी होता है न उल्टी होना बंद हो जाती है चलिए मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक लाभ बता दूं फिर धार्मिक लाभ बताऊंगा और इसके फिर आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा तो तांत्रिक लाभ क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिए वैसे तो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने हमें कहा है कि गुरुजी तांत्रिक लाभ मत बताया करें लोग इनका दुष्प्रयोग कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों कुआं बनाया जाता है लोगों की प्यास बुझाने के लिए और यदि उसमें कोई निर्बुद्धि आकर के आत्महत्या करता है तो दोस्तों उसमें आत्महत्या करने वाला का दोष है ना कि कुआम जो बनाया है लोगों की प्यास बुझाने के लिए उनका दोष है तो मैं आप लोगों को जानकारी केवल जनहित के लिए बताता हूं और दोस्तों मैं मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुई है कुछ जानकारी मैं किताबों से भी ग्रहण करता हूं और कुछ जानकारी दोस्तों मैं स्वयं अजमाया हुआ हूं क्योंकि मैं आयुर्वेद से लंबे समय से जुड़ा हुआ हूं तो दोस्तों यदि अमावस्या के दिन केवल इसके इक्कीस कांटे लिए जाए और शत्रु के घर में या फिर आंगन में रात्रिकालीन साढ़े नौ बजे के पश्चात यदि फेंके जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है किंतु दिन अमावस्या होना चाहिए अमावस्या के दिन और यदि शनिवार पड़ा है तो फिर सोने पे सुहागा है शत्रु को बर्बाद होने से उनका सर्वनाश होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी किंतु यह प्रयोग केवल आपको अपने ही लिए नहीं करना है दोस्तों जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब जो है आप इनका प्रयोग करना क्योंकि ये हंड्रेड परसेंट लाभ देता है तंत्र शास्त्र का अपना अलग ही महत्व होता है और तांत्रिक क्रिया सदैव लाभ ही देती है दोस्तों का भी प्रभाव विफल नहीं जाता इसके कांटे और स्याही का कांटा इसके कांटे लेना है दोस्तों इसके आपको कम से कम सात कांटे लेने हैं और सही एक प्रकार का पक्षी होता है सही से हमें कांटे प्राप्त होते हैं ये भी पूजन की दुकान में सही के कांटे आपको मिल जाएंगे तो इसके साथ कांटे लेने हैं और सही के साथ कांटे लेने हैं और दोस्तों आपको इसे अपने घर के द्वार पर एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन घर के द्वार पे आपको हनुमान जी महाराज का नाम लेकर के दोस्तों आपको गाड़ना है तो पूरे तरीके से आपके घर का बंधन हो जाएगा अर्थात दोस्तों आपके घर में किसी भी प्रकार की अनहोनी नहीं होगी बुरी शक्ति आपके घर को यदि बर्बाद करने में लगी हुई है या यदि कोई सामने वाला आप पर तांत्रिक क्रिया करता है ऊपर में आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है तो ये उपाय जरूर करना आपके घर का बंधन हो जाएगा फिर कोई भी चाहे कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा मैं इसलिए दोस्तों केवल जन कल्याण के लिए इस प्रकार की जानकारी बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों का भला हो गरुड़ धर्मार्थ एक YouTube चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और परिवार में कभी भी कोई जानकारी दोस्तों छुपाई नहीं जाती चलिए मैं लोगों को इसके धार्मिक प्रयोग बता दूं क्योंकि धार्मिक प्रयोग भी जानना जरूरी है दोस्तों धार्मिक प्रयोग बताने से पहले मैं आप लोगों को दो तीन इसके और भी आयुर्वेदिक प्रयोग बता दूं जो प्रयोग आपको आगे चलकर के काम आएंगे तो जैसे मूत्र संबंधी समस्या किसी को होती है मूत्र संबंधी बीमारी बहुत ही दोस्तों एक प्रकार की गंभीर बीमारी है जैसे मूत्र करते समय दर्द होता है जलन होती है मूत्र रुक रुक के आता है मूत्र कम होता है तो दोस्तों बेर का प्रयोग कर सकते हैं बेर पत्ते को पीस करके नाभि पर लगाना होता है जिसे हम पेड़ू बोलते हैं हिंदी में जिसे हम पेड़ू बोलते हैं कई लोग उसे ना भी बोलते हैं तो ना भी पर लगाना होता है दोस्तों तो मूत्र त्याग करते समय जो परेशानी आती है परेशानी आती है जैसे कि मूत्र रुक रुक करके आता है मूत्र में दर्द होता है जलन होती है ये सारी वेदना से ये सारे दर्द से आपको छुटकारा मिल जाएगा बहुत सारे लोगों का कहना है और धार्मिक ग्रंथों में भी इसके बारे में लिखा है राम को शबरी ने बेर खिलाए थे तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भगवान राम को भगवान राम को यदि बेर भेंट किया जाए यदि राम नवमी के दिन भगवान राम को बेर चढ़ाए जाए तो दोस्तों इच्छित वस्तु की तत्काल प्राप्ति होती है अब राम नवमी के दिन आपको बेर नहीं मिल पा रहे हैं तो ये काम जरूर करना भगवान राम को जब भी आपको बेर का फल मिले 
बेर का फल मिले तो थोड़ा सा आप बेर का फल भगवान राम जी के मंदिर में जाना और भगवान राम को जरूर भेंट करना दोस्तों राम को ये बेर भेंट करने से आपको सभी प्रकार की भौतिक सुख और इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी इसके पश्चात दोस्तों ऐसा भी कई हमने धार्मिक गुरुओं से सुना है और जनसंपर्क के लोगों से सुना है कि मंगलवार के दिन हनुमन जी महाराज को यदि बेर का भोग लगाया जाए मंगलवार के दिन यदि हनुमन जी महाराज को इसके फल का भोग लगाया जाए तो भौतिक सुख की प्राप्ति होती है और मंगल ग्रह मजबूत होता है जिनका मंगल ग्रह कमजोर होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति भौतिक सुखों से हीन हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति को भौतिक सुख मिलने ही वाला होता है इनके भाग्य में होता है किंतु भौतिक सुख मिल नहीं पाता है तो एक काम करना मंगलवार के दिन किसी भी मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को इसका जो फल है दोस्तों भोग के लिए भेंट के लिए आप जो है भेंट कर दीजिए भोग चढ़ा दीजिए आपका मंगल मजबूत हो जाएगा जिनका मंगल मजबूत होता है दोस्तों उन्हें धन ऐश्वर्य भौतिक सुख ये सब स्वत प्राप्त होते इसके पश्चात यदि किसी भाई को विवाह में विलंब हो रहा है किसी बहन को विवाह में विलंब हो रहा है तो इसका एक ज्योतिष प्रयोग बता रहा हूं वो भी ध्यान से सुनना विवाह में विलंब हो रहा है तो बेर के फल इसके फल लेने हैं कितने फल लेने हैं इसके पांच फल लेने हैं और इसे लाल कपड़े में छोटा सा टुकड़ा लाल कपड़े का लेना है उसमें इसके पांच फल लेने हैं ये बांध करके आपको अपने शरीर से आपको अपने शरीर से सात बार उतारा लगाना है सात बार उतारा लगाने के पश्चात हनुमान जी महाराज को जाकर के भेंट करना है केवल पांच मंगलवार तक ये क्रिया करनी है और इसके पश्चात दोस्तों शाम के समय में आप चाहे तो चढ़ाए हुए जो आप ये पांच इसके फल लिए लाल वस्त्र में इसे बांधा है इसे आप बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो ये एक और प्रयोग है तांत्रिक प्रयोग है इसके पांच फल लीजिए इसे लाल कपड़े में बांधिए सात बार शाम के समय में जब दिन हो ना रात हो सायंकाल इस समय में आपको दोस्तों अपने शरीर से सात बार उतारा करने के पश्चात बहते हुए जल में प्रवाहित करना है तो विवाह में विलंब रहा है या फिर कोर्ट कचहरी का मामला है शत्रु ने परेशान करके रखा है दोस्तों उसमें काफी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा आपके शत्रु उनका स्वत ही नाश हो जाएगा विवाह में विलंब हो रहा है विवाह में विलंब तत्काल दूर होगा दोस्तों आपको एक अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी चलिए मैं आप लोगों को इसके और भी अच्छे प्रयोग बता दूं दोस्तों खुजली को ये दूर करने में भी प्रयोग होता है आजकल प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और हर कोई किसी न त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है तो बेर जो हैं दोस्तों आपकी परेशानी को दूर कर सकता है बेर की झड़ का काढ़ा बना करके उसमें चावल को पका करके खाने से दोस्तों बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है बेर की जड़ का काढ़ा बनाना है और इस काढ़े में चावल को डाल करके पकाना है चावल पकाना है और इसे आपको खाना है दोस्तों इससे खुजली में राहत मिलती है क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोग होता है दोस्तों थोड़ा सा अटपटा होता है उल्टा होता है और देखिए सदैव याद ना रखना आयुर्वेदिक दवा आपको जब फायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती है तो इस बात का सदैव ध्यान रखना दोस्तों बेर की जो झड़ है इसके चूर्ण को घाव पर छिड़कने से घाव जल्दी भर जाता है और पुराने घाव में जैसे कि फोड़े आ गया है कीड़े लग गए हैं वो भी मर जाते हैं इसके पश्चात दोस्तों एक काम जरूर करना मैं अंतिम प्रयोग बता रहा हूं बिच्छू यदि किसी को डंक मार ले काट ले तो इसमें ये रामबाण की तरह काम करता है तो बेर की छाल को पीस करके बिच्छू के कांटे हुए स्थान पर लेप करने से बिच्छू काटने पर जो दर्द होता है सूजन होती है जो घाव होता है दोस्तों उसमें राहत मिलती है बेर की छाल को इसके पत्ते नहीं इसकी छाल को पीसना है पीस करके बिच्छू जहां पे डंक मारा है काटा है वहां पे लेप लगाइए तो जोदा होता है गर्मा टाइप का जोदा होता है ना बिच्छू मारने के पश्चात उस दह में आपको काफी राहत मिलेगी दर्द है सूजन है ये धीरे धीरे दूर हो जाएगी 